pepatah bilang jangan main api kalau nggak mau kebakar. Healah, tapi ini kok malah pada main api beneran sih? Tenang aja deh, fans. Adegan ini dilakukan oleh profesional kok. Ini adalah olahraga seni bela diri boles alias bola dengan sene. Dalam bahasa Sunda artinya bola tangan api. Ini adalah seni bela diri yang sering dimainkan oleh para santri di pondok pesantren Zikir al fatah Sukabumi. Sekarang sih kesenian boles sudah menjadi ajang turnamen olahraga tradisional loh. Bermain boles dilakukan oleh dua tim fans. Bola yang terbuat dari kelapa yang dibakar dimainkan dengan cara dilempar ke teman satu tim. Terus bola harus digiring dan dimasukkan ke dalam ring. Seperti main basket gitu. Tapi nggak pakai dribel bola ya. Tantangannya ya udah pasti api fans. Ngeri-ngeri sedap gitu. Hihihi. Mau coba fans? Diwakilin sama neng-neng gelis ini aja deh. Hihihi. Sebelum pegang bola tangan harus dicelupkan ke dalam air. Ayo semangat neng. Hahaha. Tenang tenang semua aman terkendali fans. Si neng nggak terluka kok. Abis pegang bola dicelup lagi deh tangannya ke air. Biar adem. Hehehe. Sejarah permainan bola lengan sene ini sudah dikenal sejak zaman Prabu Siliwangi di tanah Sunda, Fems. Kayaknya Maung atau tentara Prabu Siliwangi suka memainkan api dengan cakarnya. Kemudian, Kiai Haji Fajar Laksana kembali memperkenalkan tradisi ini dan mengarahkannya menjadi salah satu seni budaya di Sukabumi, Fems. Selain seni boles, kesenian lisung ngamuk juga menjadi seni budaya yang dikenal dari Sukabumi. Lisung atau lesung adalah wadah untuk menumbuk padi zaman dulu, Fems. Buah lisung diletakkan di sebuah kayu dan direkatkan. Kemudian, lisung diangkat oleh empat orang santri. Seutas tali diikat pada bagian ujung dan dipegang oleh satu orang di depan. Begitu tali dilepas, para santri berputar-putar bahkan sampai terlempar, fans. Kemudian, santri lainnya masuk menggantikan dan lisung terus berputar-putar dan merobohkan para santri seperti sedang mengamuk gitu. Permainan ini mengandung makna dan filosofi yang dalam, fans. Lisung diibaratkan sebagai sebuah negara. Kalau tali yang dipegang adalah sebagai haluan atau aturan. 